জানিস তো আমি এইসব একদম পছন্দ করি না ভালো লাগে না আমার একবার আগের ঘটনা আর এবারের তো এক নয় কি এক নয় হ্যাঁ ছেলেটা ভালো রে আমি তো একে সেটাই বলছি কাজ তুই ঠিক করিস নি যাও তোমার কোথায় রে সম্রাট বাড়ি চিনিস কেন বলতো ঋদ্ধি নিয়ে যেতে হবে ভয় নেই কিছুই করব না জাস্ট ডায়েরিটা ফেরত দেব আর কয়েকটা কথা বলবো তোদের তো দেখছি মেয়েদের থেকেও বেশি নাকড়া আচ্ছা বেশ ফোন নাম্বার আছে তো ফোন করে কলেজে আসতে বল গলতি করে কি তু ওর ডায়েরি লেনে ও আয় আচ্ছা বেশ আমাকে নিয়ে চল ওর বাড়িতে বললাম তো চিনি না আর চিনলেও আমি তোকে নিয়ে যেতে পারবো না তোরা এবার একটু বেশি বেশি করছিস না এ জিনিয়া তুই ওর কাজটি করছিস কেন হ্যাঁ একটা ছেলেকে কবিতা লেখার জন্য কেলাতে গেল ও তো আর তোকে প্রপোজ করতে যায়নি আমি কার হয়ে ওকালতি করব সেটা কি এবার তুই ঠিক করে দিবি ও তো মিটমাট করতে চাইছে ও তো নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে নাকি হুম মিটমাট কি আর ও এখন এমনি করতে চাইছে ও তো ভয় পাচ্ছে কমপ্লেন খাওয়া সুবলদা একটা চা দাও তো এই জিনি তুই খাবি না একটাই দাও শোন সেদিন আমার মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছিল তাই ভুল হয়ে গেছে এবার তোরা আমায় একটু হেল্প কর ওকে সরি বলতে ও সব বাদ মে হোক আগে ইউনিয়নকে বলে তোকে স্পোর্টস সেক্রেটারির পদ থেকে রিজাইনটা করাই তারপর ও সব নাই পরে দেখা যাবে শোন বেশি বাড়াবাড়ি তোরা কি মনে করিস ওই পোস ধুয়ে আমি জল খাই লাথি মারি ওতে তোরাই ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলিস তাই আছি তোরা লে আমি সরে যাব ও সব বলে আমায় ভয় দেখাস না বুঝলি দু বছর ধরে আমারও পড়ে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই তুই তোকে ছোটবেলা থেকে চিনিস রাজেশ কোনোদিন ওকে মারপিট করতে দেখেছিস বল না তা তো নয় সারাদিন বই আর লেখালেখি নিয়ে থাকে কোথা থেকে যে কি করে কার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গেল ও যদি আমার মতো হতো তাহলে এত আমি চিন্তা করতাম না ওর বয়সে তো আমরা অন্য কলেজে গিয়ে ভাঙচুর করে এসছি আমাদের কলেজেও তো কত কিছু হয়েছে আরে ওসব তো হয় কিন্তু ওকে তো আমি চিনি মশা মারতেও ওর কেমন অনীহা ও যে কারোর সাথে মারপিট করতে পারে এটাই আমি ভাবতে পারছি না হ্যাঁ সেটাই আমার চিন্তাটা ওখানেই আজকাল তো দেখছিস কেমন বাজে রাজনীতি চলছে আর তমাল স্বভাব কোমল হলেও রাজনীতিগত ভাবে ও কিন্তু স্ট্রং আরো কিছু খারাপ ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে তো কিছু করা না না স্যার আমার মনে হয় ব্যাপারটা রাজনৈতিক নয় রাজনৈতিক হলে নিশ্চয়ই চুপ থাকতো না আমি তো পড়েছি ওই কলেজে সেই জন্যই তো তোকে ডেকেছি রাজেশ যদি তোর কাছে কোনো খবর থাকে রাজনৈতিক না হলেই ভালো কিন্তু কি আরে সেটা বললেই তো হয় মা আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি কিছুতেই কিছু বলছে না আমি কি একবার কথা বলে দেখবো স্যার একবার একবার বলে দেখ না বাবা যদি তোকে কিছু বলে 
আর আমাদের যদি বলতে না চায় তো বলবে না কিন্তু বিষয়টা রাজনৈতিক কিনা তুই একটু জেনে দে না বাবা বুঝতেই তো পাচ্ছিস ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছি আমরা আচ্ছা আরে ওকে একটু মিষ্টি ফিষ্টি দাও কতদিন পরে তো ছেলেটা আমাদের বাড়িতে না না কাকিমা আমি এখন কিছু খাবো না আপনি ব্যস্ত হবেন না তাহলে একটু চিলি সয়াবিন খা আমি রান্না করেছি বেশ ঝাল ঝাল করে ও মিষ্টি টিষ্টি খেতে ভালোবাসে দেখলি তো তোর কাকিমা আমার থেকে তোকে অনেক বেশি ভালো চেনে তা গবেষণা কেমন চলছে চলছে ধীরে ধীরে তুমিও চা খাবে নাকি দাও ধীরে ধীরে চলুক তবু তো চলুক আজকে একটু বেশি প্র্যাকটিস করে ফেলেছিস নাকি নে সর্বতটা খেয়ে নে না যেরম প্রতিদিন হয় সেরকমই তাহলে মুখটা এরকম শুক্র দেখাচ্ছে কেন শরীর ঠিক আছে তো হ্যাঁ ঠিক আছে ও মা দর্শী মেয়ের আজ কি হলো মায়েরা তো আদর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে এমনি তুমি কোথায় শুনলে সোর্স আছে বাবা তুই আর খেদে কাজ পাস নি ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে গেছিস কি আছে ওর মধ্যে যে ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে হয় সে অনেক কিছুই আছে আর তুমি যার কথা বলছো সে তোমার বোন হয় বোন বলেই তো বলছি ছোটবেলা থেকে পাঞ্চিং ব্যাগ হতে হতে ওর কোনো ভালো গুণই আমার চোখে পড়ে না আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি ভাই কি বলছো রাজেশ দা ও ছোট থেকেই খুব বদবেজাজি আর মার কুঠে হ্যাঁ গায়ে খুব জোর প্রশংসা করতে হয় তুমি কোথায় শুনলে ওই যে বললাম সোর্স তোমার সোর্সে গন্ডগোল আছে বদলাবো বদলাবো এখন বল তো আসলে ব্যাপারটা কি সেদিনকে তো তোমার ফোরটিন ফেব ছিল ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভাই হেল্প লাগবে ভাই প্লিজ একটা কবিতা লিখে দে তুইও প্লিজ ভাই প্লিজ আমি আর পারছি না ভাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে কাটা তোর পাকা দেওয়া যায় না বল প্লিজ একটা লিখে দে কবিতা নাকি হ্যাঁ ভাই বল না দে না একটা লিখে আরে কাল থেকে সতেরো জনকে লিখে দিয়েছি রাত্রিবারতে দুটোর সময় তর্ক ফোন করে বলছে ভাই দুটা হবে ভাই বল এবার কি বলবি ভাই আমারটাই লাস্ট ভুলানি হলেও আরে ভাই তুই আমারটা বোঝার একবার চেষ্টা কর আরে আমারও তো টাইম লাগে নাকি মানে বসলেই তোর কবিতা হয়ে যায় না ডায়েরিটা আনিস 
ওখান থেকে একটা দিয়ে দেয় না এইগুলো তো সব পুরনো ভাই সব চলবে ভাই আমার গার্লফ্রেন্ড থোড়াই না তো সব কবিতা পড়েছে সামনের থেকে নে সামনের থেকে নে পিছনের দিকের গুলো কাউকে দিয়েছি মনে হয় ঠিক আছে ভাই ভাই তোর কি ক্রেজ আমার তো বাবা কিছুই হলো না এবারে ভ্যালেন্টাইন সেটাও ফাঁকা রয়ে গেল তো বলে দে না গিয়ে জিনিয়া দুস ওর তো বয়ফ্রেন্ড আছে ইঞ্জিনিয়ার টিসিএস এ আচ্ছা ছেলের মন খারাপ বুঝি কাটাগায় নুনের ছেটে দিস না তো আচ্ছা শুন 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 দেখ তুইও সিঙ্গেল আমিও সিঙ্গেল হ্যাঁ আমি তো মিঙ্গেল নই আমিও তো সিঙ্গেল তাহলে চাপ কিসের যাই হোক ইয়ে তোর সম্রাট আসেনি আসবে না আসছে বল তো তো একটা ফোন করে দেখ না কোথায় বাবা তুমি কোন ঝোপের পেছনে দিলা করছো একটা স্লো মোশনে আসছিস নাকি তুই আমায় শেখাচ্ছিস ওখান থেকে আসতে কতক্ষণ লাগে হ্যাঁ আয় কমন রুমে আছি আসছে হ্যাঁ তাই বলতো তো চ কমন রুমে চ ক্যারাম পেটাবো আরে আরে ডায়েরিটা রয়ে গেল তো ও কিছু হবে না বলে দিচ্ছি শায়ন ভাই দায়িত্ব নিয়ে ফেরত দিবি হ্যাঁ ভাই একদম এই দাঁড়া দাঁড়া এই শোন না এই আমি কমন রুমে রয়েছি তুই প্লিজ এটা একটু দিয়ে আসিস ঠিক আছে আর কাউকে দিস না প্লিজ ঠিক আছে চলি থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ তারপরে আমার ডায়েরিটা কি করে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছলো আমি জানি না এসে খেলিয়ে দিল তুই কি লোকজনকে এরকম কবিতা বিলিয়ে বেড়াস আরে না সেদিনকে ফোরটিন ফেফ ছিল লোকে চাইলো আমি না করতে পারিনি তা আমি কি কথা বলবো না কি ওর সাথে না 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 একদম না কেন না তুমি জাস্ট ওকে আমার ডায়েরিটা ফেরত দিতে বলো शहरे तुम घ्राण तुम बतास की का জাস্ট বলছি তুই আজ সকালে মাথা খাচ্ছিলিস কি আমি ওর সাথে প্রেম টেম কিছু করব না ভীষণ ক্যাবলা ক্যাবলা কবিতা লেখে কিরম ন্যাকা ন্যাকা টাইপের ছুটকি দাদা ভাই এসছে পরে কথা বলছি হ্যাঁ এসো বাবা কবিতার পড়া নিশা কবিতায় চাপলো ওই দেখছিলাম ভীষণ ক্যাবলা ক্যাবলা কবিতা লেখা যাকে নিয়ে কবিতা লেখা সে ক্যাবলা হলে তো কবিতাও ক্যাবলাই হবে আমি মোটো ক্যাবলা নই যারা জাস্টিন বিবারে গান শুনে তারা ক্যাবলাই হয় দাদা ভাই প্লিজ তুমি কথা কথা জাস্টিন বিবারকে ক্যাবলা বলবে না তো সেই সাইকোপ্যাথ একটা কেন তোমাকে কি কামড়াতে এসেছে নাকি না আমাকে কেন কামড়াবে কিন্তু যে নিজের ফ্যানদের গায়ে উপর থেকে থুতু ফেলে সে সাইকোপ্যাথ নয় তো কি বাদ দে আজ তোমাদের বাড়ি গেছিলাম স্যার ডেকে পাঠিয়েছিলেন ও তোমার সাথে কথা হলো কি বলল কিছুই বলেনি শুধু ডাইটিটা ফেরত চেয়েছে ও তুই ওকে মেরে ভালো করিসনি ছেলেটা জেনুইনলি ভালো ছেলে ধীর স্থির উইথ প্রপার ইথিক্স তুমি কি ওর হয়ে আমার কাছে ওকালতি করতে এসছো একদমই না হি ইজ আ গুড হিউম্যান বিং 
It is us better. At least to take it to better. Jack. Diet a didish. I'm a calzab of shorty dog. No. Mani pack. A media dog. Acha, did this tolly. To me, take Shunacho. At a mere hat a marquee. The prem nibidan got the gay. Prem nibidan kinajanina. The machine lamp took a me mirace. I would a lot check college at the chaichina. Shush pojunto. At a mere hat a marquee low. Shonona, to me, Kalaka Kothabuloto. Shinahoi Bulbo. Tobe. এটা কথা ভেবে দেখো তো যে মেয়েটা ওইভাবে মারপিট করতে পারে তার মানে বাবু সব জেনে বুঝে গিয়েছিল ওর সাহসিকতার একটা দাম দিতে হয় না তোমার ছেলেকে যতটা ভীতু ভাবতাম ততটাও কিন্তু নয় ও আমার মতো কিছু গুণও পেয়েছে নিজের গুণ কীর্তন করতে তোমার কোনো ক্লান্তি নেই তাই না আছে তাই করি সেবার সরস্বতী পূজায় তোমায় ফুল ছুঁড়ে মেরেছিলাম তোমার খেয়াল আছে সে তো তোমাদের হেডমিস্ট্রেসের সামনেই উনি দেখেননি মোটে অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন যদি দেখতেন না মেয়েদের হাতে মার খাওয়া কাকে বলে তুমি সেই দিনই টের পেতে শোনো দেখলে তোমাদের হেডমিস্ট্রেস না আমার কিছুতে করতে পারত না আমি থোরায় ওকে ভয় পেতাম সেই সেটা তখনই দেখা যেত যদি উনি দেখতেন দাদার কাছে তো ফোন নাম্বারটা চেয়ে নিতে পারতিস দূর দাদা বলল ও আমার থেকে ভালো মে ডিজার্ভ করে আর কোন মুখে চাই বলতো আ সারা দিন অ করিস না তো বিরক্তিকর আচ্ছা করব না বাট তুই স্বীকার কর তোরও ওকে ভালো লেগে গেছে অল্প অল্প ওর বাড়িটা কোথায় আমি জেনে গেছি যাবি তোমার সঙ্গে অসম্পূর্ণ জীবন আমার তোমার প্রথম রঙিন হাসি ডুবো ভেবেও তাতেই ভাসি এই শহরে তোমারই ঘ্রাণ তোমার বাতাস বইছে তোমার চোখের স্বপ্ন মায়ায় অনেক তারার স্বপ্ন তিমির তোমার জন্য এ পথ চাওয়া ঋদ্ধি যেন ঘোরের শিশির তবুও তোমায় মুক্ত সময় আকুল হতেই চাইছে दारून लेखे
কি রে এখনো এখানে বসে ভেতরে যাসনি এই রিদ্ধি তোকে বলেছিলাম না তমাল তোকে পছন্দ করে তুই আবার শুরু করলি এই দেখ ওর ডায়রি ভর্তি তোর নাম লেখা কি তুই কোথায় পেলি আরে সায়নোর ডায়রি থেকে কবিতা ঝাঁপ ছিল কোথায় ও সায়ন তো বললো কমন রুমে ক্যারাম ট্যারাম পেটাচ্ছে হয়তো তোমার হ্যাঁ তুমি কোথা থেকে পেলে তুমি সারা ডাইটি জুড়ে আমার নাম লিখেছো না মানে কেন চুপ করে থাকলে চলবে না জবাব চাই আমার কি ব্যাপার বোবা হয়ে গেলে নাকি এই শোনো রিদ্ধি আমার ডাইটিতে আমি আমি কার নাম লিখবো না লিখবো সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আমি কারো কাছে জবাব দিয়ে করতে পারবো না ব্যক্তিগত হ্যাঁ ব্যক্তিগত আমরা बिल्कुलই নেই নেই ওগা শোন না আমার সাপ্লি পরীক্ষাটা আজ পড়ে গেছে বলে নয় তো আমি যেতাম আরো একা গেলে বেশি অকওয়ার্ড ফিল করবে তাই বলছি জান আরে ওর সাথে প্লিজ শোন আরেকবার বলবো যাবি না হলে আমি একাই চলে যাব তা বলে অমন করে মারবে কেমন আক্কুটে মে মা কি মা কেমন মেয়েকে ভালোবাসিস তারপর দুদিন বাদে বিয়ে করে এসে ঘর বাড়ি একেবারে মাথায় তুলবে মা তুমি যাও তো হ্যাঁ আমি তো এখন যাবই না না তোমরাই বলো আমি কি কিছু ভুল বলেছি আচ্ছা আচ্ছা তুমি বলো তুমি তো একটা মেয়ে কেউ যদি তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখে তুমি তাকে ধরে পেটাবে না মানে না না মানে তুমি কেন কোনো স্বাভাবিক মেয়েই তাই করবে না তোর বাবা যদি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখতো না তাহলে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে যেত বাবা অনেক বন্ধু বান্ধব এসে যেত তা সম্রাট পড়ালেখা কেমন চলছে ঠিক চল রায় স্যার হ্যাঁ ঠিক করে করো আর তোমরা সব ভালো তো তোমার নাম ঋদ্ধি আরে ও তো আমাদের রাজেশের বোন ও তাই বলো হ্যাঁ রাজেশ তো তিন চার দিন আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল এই তুমি ওদের জন্য খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করবে না হ্যাঁ ওই পুতুল ময়দা মাখছে আনছি তোমরা এবার বসে গল্প টল্প করা স্যার বুঝে কিছু প্রবলেমস কা সলিউশনস দেখনা था ঠিক আছে এসো পাশের ঘরে এসো তুমি কি আমার ওপরে এখনো রেগে আছো নাকি না আমার ডায়রিটা পেলে ভালো হয় কেন কবিতাগুলো তো আমাকে নিয়েই লেখা সরি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও ইটস ওকে আমি কিছু মনে রাখিনি দাদা মনে করে তুমি আমার থেকে ভালো মেয়ে ডিজার্ভ করো আর তুমি আমিও তাই মনে করি তাহলে আর বাড়ি বয়ে সরি বলতে আসা কেন ওরা বলল আর আমারও মনে হলো আমার আসাটা উচিত 
আমার ডায়েরিটা ফেরত দিও দেব না কিছু করতে পারবে না কি আর করব আচ্ছা তুমি বাড়িতে জানালে না কেন যে তোমাকে আমি মেরেছি যাতে পরে তোমাকে কেউ কিছু না বলে পরের ব্যাপারেও ভেবে রেখেছ নাকি ভাবলে কিন্তু বিপদ একটু আর তোমার মাঝে মধ্যেই খেতে হবে